Let's uh, now kick off our debate on this. Uh, we have Nalini Singh, senior journalist and commentator here with us in the studio. Aarti Jairat also is here. And uh, Anil Jha of the BJP is here with us. And Anubhav Chak of the BSP uh, is joining us. Now, we tried to also get a Samajwadi Party spokesperson, but the Samajwadi Party has so far said no, they will not participate in this debate at the moment. So we'll have to wait and see as and when they do that. But uh, let me just ask you for your first uh, comments, Anil Jha. Are you already having sleepless nights? I mean, it's still the afternoon, <laughs> but. Today's uh, press conference, when we talk about this situation, we talk about the future of this situation, we talk about the Dr. Rahat Indore has said very well, that now all the doors are opened, and the doors are opened, and the doors are opened, and the doors are opened. और जब भविष्य का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भारत की लेडी किम जोंग और आधुनिक औरंगजेब के बीच में एक समझौता हो रहा है और और ये समझौता अच्छा आप अभी अभी ये ओपनिंग रिमार्क्स हैं तो इसको संक्षेप में मेन एक टेकअवे बताइए इसमें से आई वांट टू गेट एवरीवन्स फर्स्ट बिग टेकअवे फ्रॉम दिस आपका मेन टेकअवे इसमें से क्या है मेरा ये है कि भयविन प्रीत न होए गोपाला रामायण की टिप्पणी है ये गठबंधन नहीं है भयबंधन है एक तो तय हो गया भारत की राजनीति में कि मोदी जी सर्वाधिक लोकप्रिय और ताकतवर नेता है ओके और हमारी विचारधारा भारत के केंद्र बिंदु में है so you are saying this is a bhai bandhan. Okay, you are saying this is a bhai bandhan, this is an alliance of fear, Aarti Jairat. Your big takeaway from this. Well, two, three points, Vasu. One, that Mayavati referred to the guest house incident twice in her opening remarks. This is a 1995 incident where SP workers reportedly assaulted her. That's right. They surrounded the guest house and there were fears that she was going to actually, she feared that she was actually going to be killed. Yes. And the fact that she referred to it with Akhilesh sitting next to her and said that she's going to now leave it in the past because there are much more important national considerations. Yes. So we shall forget about it. Yes. So I think that's one. Uh, the second is that there is no mention of the RLD, which we expect is going to be part of this alliance. Mm. And uh, Akhilesh at the end kind of evaded saying that you'll know when we announce the seat. So I don't yes. know where the RLD fits because the RLD is an important component. After all, it does have uh, you know, a fairly yes, strong caste yes. base in Western UP. Yes. And the third thing is uh, that uh, she was very clear about the Congress and very strongly critical of the Congress. Yes. Akhilesh ducked the question yes. on the Congress. He simply he, said, whatever Mayavati ji said, yes. she's already she's analyzed already, it. Uh, yeah, she's already analyzed it. Uh, you know, and even yesterday in his interview to you, yes. he refused to comment on the Congress. So, you know, there seems to be a little difference between the two on the question of accommodating the Congress or taking the Congress along, sure. which is interesting. And I don't know, you know, where, where that, this how is that to. going to lead? Nali Singh? Well, for me, uh, Vasu, the first thing was that, that in today's context, the most impressive was that these two people hmm. are defying the agencies, hmm. the CBIs and the EDs, etc. So these two are sitting there and defying. The second was uh, that I think that Mayavati has, by, by, with this, she has actually reached the pivot of national politics. Hmm. This is what's uh, being indicated. And the third that I found is that uh, there is a consolidation, I think. The, uh, remember, Uttar Pradesh, where they're sitting just now, with the Gomti flowing nearby and the Ganga, and lots of water has flowed since 1993. I think what's happened is that this is a, the, a, a state ruled by what's called the forward caste, by, I mean, the Rajput chief minister. This is, uh, for me, a consolidation of mm. SC, ST, OBC, right. uh, the two sitting there. And the, the fourth, last is that um, Arti was saying that I think that they, I was counting that uh, they had, uh, Mayavati had about eight or nine um, critical uh, adjectives for the BJP and, uh, and about six for the Congress. Right. So if you want oh, to so read So you some, kept count. I did, I did. <laughs> Ahankar, etc. Right, all right, that. Right, Poison, right. Zeher, and all that. Yes. So I think that uh, if you look at it that way, uh, there is a, a little bit of a you know, the cleft stick uh, which you might for be able the Congress. to insert. Because if you say, if you remember, when she said we're leaving Amethi Raibareli for the Congress, she said so that they cannot be tied down. The Congress leadership 
cannot be tied down to those two seats. Yes, she no, so and there is she giving them uh, a little bit of that leeway. No, she also yes. said that she doesn't want those two seats to be won by the BJP. Yes. So you know, I mean. So there's a kind of is, pragmatic yeah. uh, take on that as yeah. well. Yeah. Okay, uh, can I just get Anubhav Chak? Uh, Anubhav Chak, your view uh, on this press conference. The question which all of us have in our mind is about the RLD and the other parties. This seems to be very much a Baspa Sapa Gatbandan then in Uttar Pradesh. There's, there seems to be no room for anyone else. Dekhye, uh, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के जो इससे पहले प्रवक्ता आते रहे हैं या अन्य लोग इस तरीके का भ्रम फैलाते रहे थे कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके हम इस गठबंधन को रोक देंगे आज उनके मंत्रों पर पानी फिर गया है देश को ये समझ में आ गया है ये चाहे जितने अपने नापाक हरकत नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए तमाम अपने संवैधानिक संस्थाओं का प्रयोग कर ले लेकिन इनका जो शासन है तुगलकी शासन जो चल रहा है देश में उसको हटाने के दो मजबूत दल एक हो चुके हैं नहीं लेकिन जो ये कह रहे हैं जो अनिल जी ने कहा कि ये एक भय बंधन है ये भय के वजह से इकट्ठा हुए हैं और कोई वजह नहीं है पहले पहले यही अनिल जी कह रहे थे भय की वजह से गठबंधन नहीं हो पाएगा दो हजार तीन में भी ताज कॉरिडोर वाला मामला हो या सीबीआई का जबरदस्त उपयोग करने का मामला हो भय की वजह से गठबंधन नहीं होता जो इनका प्रशासन है जिसमें पैतालीस दल सरकार चला रहे थे और ये लगातार यही प्रचार अच्छा। करते रहे मोदी को रोकने के लिए दल एक हो रहे अच्छा चलिए अभी अभी भाजपा पे अटैक करते आपको करना है वो थोड़ा बाद में उस पर आप करिए लेकिन इस वक्त हमारे नहीं मेरा मेरा आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सारे सीट तो खुद ही बसपा सपा खा गए मतलब बाकी छोटे दलों के लिए खासकर अजीत सिंह जी के लिए कुछ छोड़ा नहीं क्यों जो आप शब्द कह रहे खा गए ऐसा नहीं देखिए जो हमारा बहुत प्रतिशत है इस प्रदेश के अंदर उसी के अनुरूप हम लोगों ने भी सीटें आपस में बांटी है कुछ सीटें छोड़ी माननीय बहन जी ने साफ कह दिया है कि जो अभी कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय लोकदल के बारे में भी फैसला हो जाएगा सामने आ जाएगा अभी तो सपा बसपा ने जो सीटें बांटी वो आपके okay. सामने जो उन्होंने ठीक है मैं मैं आपसे मैं आप पे आता हूं मैं आई वुड जस्ट गो अक्रॉस टू ब्रजेश कलप्पा फ्रॉम द कांग्रेस हु जॉइनिंग अस ऑन अ फोन लाइन ब्रजेश कलप्पा नॉट गुड न्यूज फॉर द कांग्रेस आई मीन नॉट ओनली आर यू आउट ऑफ दिस अलायंस फॉर्मली एट लीस्ट बट इफ यू हर्ड व्हाट मायावती सेड शी सेड दैट द कांग्रेस एंड द बीजेपी आर द सेम वेल एज फार एज मायावती इज कंसर्न Uh, well, she's uh, had a certain view, and uh, the Indian National Congress is also one of the uh, very uh, important, uh, uh, you know, actors in Uttar Pradesh politics. Uh, sometime in 2009, we had 21, 27 seats. So we are, uh, whether anybody likes it or not, we are one of the important actors. And uh, for uh, various reasons, at the current point in time. If they don't want to cede space to us, mm. uh, we are uh, in no way affected because it also presents an opportunity for the Indian National Congress to fight on its own strength and to demonstrate its own strength. We have uh, done so uh, in Madhya Pradesh, in Rajasthan, and in Chhattisgarh, where uh, also there were calls that why don't you all unit, unify and unite yourselves? But we have otherwise uh, been uh, quite successful in all of these three states, and we are uh, very confident that we will be successful. in uttar pradesh too but you know brijesh uh, one would question the the basis for that confidence because if you look at the congress's performance in the past several elections even in an alliance it's performed poorly on its own it's performed poorly so where is where is this where, i mean on what are you basing this assumption no like i said in 2009 during the last parliamentary election we won uh, 2009 was not the last election brijesh sorry that time we didn't have an alliance with anybody Yeah, 2009 was 2009. The last election was 2014. Substantial performance, and we did that just five years ago. Uh, so we are uh, fairly confident that uh, look, you, we do very well. Even you won two seats uh, in 2014. Sorry, Brijesh, you won two seats out of 80. That's not a substantial performance. 2014 was the last Lok Sabha so election. 2014 was a different kind of election, <laughs> and at that time, uh, the, the media was against us, and a whole lot of uh, factors were against us. And uh, then we also uh, were facing anti-incumbency of ten years. So naturally, 2014 right. was not 
uh, the parameter to count how we do in 2019 because uh, the mood has uh, substantially changed. Right. And uh, I think uh, things have substantially changed. Things are looking up for us, if, whether it's in the EPR plan or otherwise, things okay. are looking up for us. Things are looking up for you, so you claim the assessment by Mayavati was very different. She said the Congress is a political liability. They're not able to transfer votes. We are able to transfer votes. You can't transfer votes. In fact, your votes actually end up, your presence actually ends up helping the BJP. Anyway, all of you stay with us. We take a very short break and come back with much more of this big, big political story. Welcome back. So that big announcement there from Lucknow, the BSP and the SP formally announcing their alliance saying it was to put aside all the speculation that this may not happen. Well, it has happened. And uh, let's just listen in to some key moments from Mayawati's opening statement. Uttar Pradesh mein kul 80 Lok Sabha ki seate hain, jis mein se BSP 38 Lok Sabha ki seato par और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर यह चुनाव लड़ेगी और दो लोकसभा की सीटें हमने अभी एक दो और पार्टियों के लिए छोड़ दी है इनके अलावा दो और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस काउंट लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहां देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व संप्रदायिकता के माहौल के के मध्य नजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है जिसके खास जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को वो फोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गवानी पड़ी थी और अब देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को भी खासकर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपने केंद्र की सरकार जरूर गवानी पड़ेगी सो द कांग्रेस एंड द बीजेपी वर्चुअली द सेम सेज मायावती लेट्स लिसन इन टू व्हाट अखिलेश हैड टू से हिज अटैक मच मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बीजेपी धर्म की याद में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का केवल चुनावी गठबंधन नहीं है बल्कि भाजपा बल्कि भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का अंत भी है आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा <laughs> और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने और राइट सो अखिलेश दे पुट ऑन द स्पॉट अबाउट वेदर मायावती इज समबडी ही वुड सपोर्ट एज प्राइम मिनिस्टर एंड ही सॉर्ट ऑफ डक्स द क्वेश्चन सेज आई विल सपोर्ट एनीवन फ्रॉम यूपी टू बी द प्राइम मिनिस्टर we have uh, my colleague alok pande who joins us he was there at the press conference obviously alok it was quite a chaotic press conference uh, and i think we were trying all here at the studio to understand what happens to the rld and uh, i think only one question could be squeezed in right at the end which 
Akhilesh gave a very evasive answer to. Do you get a sense of any de any more details on, on what's going to happen to the RLD? Uh, well, I think, uh, Vasu, it's very clear that whatever needs to be given to the RLD may only be given by Akhilesh Yadav from his quota or the two seats that they have left for quote-unquote smaller parties. Now, one, one, one thing that I've heard is that uh, there is at least one aspirant from the Nishad party, which is the party in Eastern UP that fought on the Samajwadi party symbol and defeated Yogi Adityanath's candidate in the Lok Sabha bipoles last year. Now, is that arrangement going to be continued and that uh, Nishad party is going to be again given a ticket from the Samajwadi party symbol or the Samajwadi party quota. If that happens, then that leaves you with two seats, those two seats that they haven't decided upon or at least haven't told us about. Now, we do know that uh, the SP, BSP alliance as of now was willing to offer the Rashtri Lok Dal two seats. And uh, the Rashtri Lok Dal was demanding at least four seats in Western UP. Right. Now, if that is the case, then where are those extra two seats going to come from? Will Akhilesh Yadav uh, uh, give it from his quota, his quota of 38? Have they only presented right, that's, that's an alliance we'll of have to equality see. right now? And when Akhilesh have to part with his seats uh, is a question. Right. Okay. Yeah. That, yeah. All right. Uh, thanks very much indeed, Alok. Okay, we are uh, joined on the phone line by Anurag Bhadoria, the spokesperson of the Samajwadi Party. Thanks very much indeed, Anurag, for joining us. Now, uh, just a big picture question to you first about this press conference. It was quite an interesting press conference yeah. in the sense that Akhilesh Yadav very clearly acknowledging Mayavati, uh, his, his sort of political bua in that sense, as the senior of the two and repeatedly thanking her. We counted at least four to five times where he thanked her for this alliance. Explain that to us. Basically, Srinivasan Ji Ji, Janta has got a lot of support. The government 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 has got a lot of support. Then the government has got a lot of support for the people. अभी जनता का गठबंधन है नहीं नहीं अनुराग जी अनुराग जी हाँ नहीं मेरा सवाल ये था कि इसमें क्लियरली जनता का गठबंधन या राजनीतिक गठबंधन वो अलग बात है लेकिन जिस तरह से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया तो उसमें क्लियरली बसपा सीनियर मतलब सीटों का बंटवारा बराबर है लेकिन बसपा एक तरह से सीनियर पार्टनर है जिस तरह से अखिलेश बार बार मायावती जी को धन्यवाद कह रहे थे ये तो संस्कार है देखिए बीजेपी को सीखना चाहिए हम लोगों से संस्कार अपने से बड़े जो लोग होते हैं उनका सम्मान कैसे करना चाहिए ये संस्कारों की बात है हमारे देश में संस्कार है कि कोई आपसे सीनियर है तो उसका सम्मान करना चाहिए अब भारतीय जनता पार्टी सम्मान करना नहीं जानती लोगों को किसी को कुछ भी आप शब्दों का इस्तेमाल करती है हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है अगर आप भी कभी अखिलेश जी के घर गए होंगे तो उन्होंने किसी भी व्यक्ति को जो सम्मानित है उसको अपने घर से बाहर अपने उसके गाड़ी तक छोड़ने आते हैं ये संस्कार है उनके नहीं लेकिन बार बार लेकिन उनको बार बार थैंक यू करना क्या उसको हम इस दृष्टि से देखें कि एक तरह से सपा ज्यादा डिपेंडेंट थी इस अलायंस पे मैं आपको बोल रहा हूँ धन्यवाद इसलिए जब आप जनता के लिए बात करते हैं कोई कोई बात तो हम समाजवादी नहीं कर रही है ना किसी को भी सम्मान देना और जनता के लिए कोई काम करना मुझे लगता है ये 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 संस्कारों का एक हिस्सा है जब आप पॉलिटिक्स में होते हो राजनीति में होते हो तो आपको राजनीतिक गुण आपके अंदर आने चाहिए राजनीतिक शिष्टाचार आना चाहिए व्यवहार आना चाहिए अच्छा राजनीतिक शिष्टाचार और व्यवहार आजकल खत्म होता दिखाई पड़ रहा है आप देखो ना किस तरह अच्छा अच्छा वो उसपे तो वो धन्यवाद दे रहे हैं उनको अच्छा ठीक है उस उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे आते हैं लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि आरएलडी का क्या हुआ इस गठबंधन में अब वो वो देखो अब आगे आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आरएलडी हमारे साथ रहेगी कि आरएलडी हमारे साथ ही है लेकिन आपको कितनी सीटें कैसे होंगी वो आने वाले दिनों में आपको इस बात नहीं ये हमने भी तो कैराना में कैराना में अपना ही कलेट देखे कैराना से लड़ाया था आरएलडी का तो कुछ ऐसा निकलेगा देखेंगे कुछ हमारे साथ ही वो वो हमारे साथ है नहीं अनुराग जी आप बार बार कह रहे हैं कि आपके साथ है लेकिन इसका मैं मतलब नहीं समझा आपके साथ इस इस आंकड़ों में तो कहा नजर आ रहे हैं आपने तो दोनों में आपस में 76 सीट्स ले ली है दो कांग्रेस को बस दो ही सीट तो बची हैं। नहीं नहीं जैसे आगे आप देखो ना कांग्रेस के लिए हमने दो सीटें छोड़ी है ना हमने शिष्टाचार को आपने उसका ध्यान रखा है ना हमने अमेठी रायबरेली छोड़ी हमने बिना मांगे छोड़ी हमने क्यों छोड़ी क्योंकि जनता चाहती है की भारतीय जनता पार्टी देश पे दोबारा प्रधानमंत्री न बन पाए भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाना है जनता चाह रही इसलिए हमने देखो अमेठी रायबरेली भी छोड़ी क्या आर एल डी 
हमसे मांगी तो नहीं गई हमने क्यों छोड़ी क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज के अंदर में वो काम होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए नहीं लेकिन आर क्या आपके कोटा में से भी आ सकती है सपा के कोटा में से भी आ सकती है अब वो आप वो आगे देखेंगे क्या होता है किस तरह से बात बनती है कैसे बात बनती है वो हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे अच्छा एक सेकेंड आप लाइन पे रहिए बिकॉज अनिल झा ऑफ द बीजेपी इज डाइंग टू जम्प इन एंड टेक यू ऑन अनिल झा जी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड फैक्ट इज अनिल झा जी आप इसको भय बंधन कहें या गठबंधन कहें ये एक टेस्टेड अलायंस है इन द सेंस कि तीन बाय इलेक्शन में दिस इज यील्डेड रिजल्ट्स रिजल्ट्स विच हैव लेड टू योर डिफीट इन बिग सीट्स गोरखपुर फूलपुर मिस्टर जैन ये जो होता है इलेक्शन टू इलेक्शन डिपेंड करता है लेकिन मैं अभी अनुराग की बात को सुन रहा था अनुराग मेरे पुराने दोस्त भी हैं और ये मुझे संस्कारों की बात कर रहे हैं तो संस्कार ये भी था कि एक पिता ने अपने जीते जी अवध की कुर्सी जीती और अपने पुत्र को दे दी आज वो पिता अबदस्त हो गए जिस चाचा ने कंधे पर बिठा करके अपने भतीजों को राजनीतिक गलियारों में घुमाया और सिखाया वो अबदस्त हो गए जिस अमर सिंह ने इनको पढ़ाया वो अबदस्त हो गए आज अवसर की राजनीति ऐसी और भय ऐसा कि आपने जिन माया और मैं दूसरी तरफ माया बहन मायावती जी की तरफ जाता हूं तीन बार भाजपा ने समर्थन देकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया वो भूल गए वो लेकिन उनको ये याद है कि आज खनन मामले में अगर अखिलेश यादव के ऊपर जांच हो रही है तो वो गलत हो रहा है मेरा दूसरा बात है यही अनुराग भदौरिया आज बड़े संस्कार की बात कर रहे हैं मायावती जी की सरकार थी इन्हीं को लखनऊ के थाने के बाहर खड़ा करके हाथ खड़ा करके इनको लाठिया चार्ज की गई थी वो भूल रहे हैं ये और इनके लोग और इनके लोग गेस्ट हाउस कांड में शामिल थे वो भूल रहे हैं आपने इतनी बातें कह दी दैट इज नॉट फेयर यू कैन मोनोलॉग बोलिए बोलिए अनुराग देखिए बड़ी बहुत ही मजेदार बात है आपने इतने सारे इनके आरोप सुन लिए मैं इनसे एक ही बात पूछ रहा हूँ आप कौन सा आरोप लगा रहे हैं कि नाम ले रहे हैं अमर सिंह पढ़ाते थे अमर सिंह पढ़ाएंगे कि आपने देखा क्या कि अमर सिंह पढ़ाने ले गए अरे आपको भी तो हमने पढ़वाया था दिल्ली में अनिल जी अनिल जी इंटरप्ट मत करिए बातें कर रहे हो आप बात राजनीतिक समाज की हो रही है राष्ट्र की हो रही है आप पर्सनल बातों पे कर रहे हो क्योंकि किसने किसको रोटी खिलाई किसने किसको खाना खिलाया ये इससे राष्ट्र नहीं चलता है राष्ट्र चलता है कि आपने क्या नीति बनाई है राष्ट्र चलता है आपने क्या देश के लिए क्या ऐसा कानून बनाया जिससे राष्ट्र आगे बढ़े क्या आपने राष्ट्र के लिए किया जिससे राष्ट्र के बेरोजगारों को नौकरी मिल जाए कौन किसको पढ़ाता है लिखाता है तो व्यक्तिगत मामला है सर आप ये बताए अच्छा ठीक है उत्तर प्रदेश में अनुराग जी तीन इंस्पेक्टर की जॉब निकली थी दो से इक्कीस सौ से ज्यादा एक ही जाति के लोग थे राष्ट्र का निर्माण था अच्छा जब मायावती जी की सरकार आती है सारे थाना प्रमुख एक ही जाति के अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू अच्छा अनुराग जी जस्ट होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन एक सेकंड अनुराग जी लेट मी जस्ट ब्रिंग इन दर पैनलिस्ट ऑल्सो नली सिंह आरती चरित वन ऑफ द थिंग्स दैट एंड वी कैन सर्टनली पुट दिस टू द एस पी एज वेल वॉज दैट सम वॉट ऑफ अवेजिव आंसर दैट अखिलेश गेव एन आस्ट अबाउट वेदर ही बैक मायावती इज प्राइम मिनिस्टर What did you make of that? Well, uh, given today's context, uh, Akhilesh is certainly not going to say no. And uh, given the larger context, we still have five months to go. He's mm. not going to say yes to any other prime minister. The first thing that he has prioritized is UP, and he has said again and again that iskele that uh, if we have to, uh, you know, step back two steps, we'll do it. Uh, because we want bjp out but i think you know you can one can read uh, reluctance uh, of um, uh, akhilesh one can read uh, that he is bound by other political considerations but uh, on the other hand i must say that today in this euphoria mm. i must uh, caution this alliance that is not going to be a walk over mm. because today we are pretending as if it's a walk over they 138 that one the, you know whatever because they've got to go for the non yadav obcs and they've got to go for the non jatav dalits otherwise by themselves they only have 10% of yadavs and 14% of uh, jatavs That's an and they might point. have 19% of muslims let's say That's all muslims point. so what i'm saying is that you know we are that they shouldn't get carried away they are getting uh, i think i get the impression that at the moment this is an extremely significant press conference from and an alliance from uh, you know for at an all india level but on the other hand they've got to work very hard this time right. and it's not going to be that easy and Are the second thing no, is I, the congress i, I, uh, I, I just yeah, want yeah, to yeah, sure, just, yeah, quickly, just yeah. want to quickly say that the congress will be the best friend of bjp if it comes in like this and if it is a three cornered contest bjp will uh, will actually we'll give an award will help it will help the bjp uh, I, i'm not sure about that but i mean i i do agree with nandi singh that you know they shouldn't really get uh, 
sort of overconfident about the, you know, the, the winnability of this alliance because yes, they have to work very hard on the ground and you know get in other groups. But you know what is really significant, Lasso, about this alliance is that in a way, you know, the BJP has managed to put the clock back because in 1993, mm. when these two parties joined together, that was again the against the BJP. Line, that's right, and the fault line was, you know, against upper caste domination. So you had the whole sort of, you know, OBC consolidation. consolidation, Dalit consolidation, Muslim consolidation against upper caste domination. And now we are now back to that. We're think. back to that largely because today under Yogi Adityanath, you're seeing that upper caste domination again. Mm. You know, Anil Jha talked about how, you know, uh, when Mayavati was uh, was chief minister, only one jati, you know, became Khanedars. And when Akhilesh was the prime minister, was chief minister, only yes. one jati. Yes. The same thing is happening today. Mm. Under Yogi Adityanath, you're seeing only one caste right. dominating all the police stations. Right. So, you know, there is again, uh, it's really putting the clock back because the fault line has again become uh, you know, against upper caste domination. May, may, okay. I, may I also say, Vasu, just one second. Quick Putting the clock back, you're going to Panipat, uh, the, you know, you're going to the third <laughs> battle of Panipat in 1776. <laughs> when this, I mean, what are we talking about? This is, of course, uh, the, this is, of course you're talking, referring to the, the Amit Shah speech at the BJP executive, which, by the way, is also going on right now. That's the other big story which we are tracking. Narendra Modi is expected to speak at the conclusion of the uh, executive, and we'll have to wait to see whether he takes on this big alliance head on. We'll come back to that in a moment. Welcome back. The big question as to what will happen to the other alliance partners, the supposed alliance partners of the BSP, SP, especially the RLD. We have uh, Mr. Shiv Karan Singh on the phone line with us, the National General Secretary, I believe, of the RLD. Uh, Singh Sahib, ye batayye ki ये आप कैसे इस बात पर रिएक्ट करेंगे कि इन दोनों ने तो अपनी अलायंस अनाउंस कर दी लेकिन आरएलडी का कोई जिक्र नहीं है और सिर्फ दो सीटें छोड़ी हैं नहीं नहीं ये सब बातें हैं जो दो और चार का है ये देखिए मीडिया है जो वो अभी बीच बीजेपी के कहने पर कह रहा हमारी क्या प्लानिंग है हम लोगों ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है खाली ये लोग है जो डराने धमकाने का जो बार बार प्रयास कर रहे हैं सीबीआई और ये सब दिखा रहे हैं तो ये हम केवल बताने के लिए ये लोग आज बंद पर गए हैं और कह दिया हम एक है हम इसे डरने वाले नहीं है और हम चार दिन पहले चीज कह चुके हैं कि हम आपके साथ हैं आप चिंता मत करिए समझिए हम लोग देश के लिए हैं हम लोग चुनाव और वोट के लिए नहीं है समझिए अगर भारतीय जनता पार्टी ब्लैक बेल करके दबाव डाल करके किसी तरीके से अगर देश को बर्बाद करना चाहती तो हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे क्योंकि तो किसान से लेकर जवान तक सब त्रस्त है नहीं 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 इस पार्टी से शिवकरण सिंह जी नहीं है ये वो चीट करने के लिए जनता में गलत संदेश नहीं नहीं शिवकरण सिंह जी दिलवा रहे हैं सिंह साहब सिंह साहब प्लानिंग है अभी हम लोगों ने ओपन ही नहीं किया है सिंह साहब मेरा नहीं नहीं आप कह रहे हैं कि ये 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 बीजेपी मीडिया है ये ये भ्रम है लेकिन मैं तो अभी जो आपने देखा होगा औपचारिक तौर पे जो औपचारिक तौर पे जो अनाउंस किया मायावती जी ने खुद कहा कि सिर्फ दो सीटें बाकी अन्य दलों के लिए छोड़ी हैं ये मायावती जी कह रही हैं दो दल एक दो सीटें जो कही है उन्होंने हो सकता है दो सीटें उन्होंने कांग्रेस के लिए कहीं छोड़ने के लिए उन्होंने आर का नाम तो नहीं लिया ना हो सकता है मेरी सीटें उन्हीं की सीटों में हो ये तो नहीं उन्होंने ओपन किया अच्छा तो ये हो भाई सवाल अगर थर्टी सेवन हो कर रहे हैं हो सकता है उसमें मेरी चार सीटें हो हो सकता है मेरा फार्मूला कराना पैटर्न पे तय हो रहा हो कि कैंडिडेट है जो कौन बेटर है और सिंबल किसका बेटर है हम उस तरीके से लड़ाएंगे की प्लानिंग सारी की सारी हम लोगों ने गोपनीय रखी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी चीज को जानना चाहते हैं ये आखिरी दिन तक नहीं जान पाएंगे अब की इनको धक्का मार करके निकाल देंगे और ऐसी स्थिति में निकालेंगे कि लौटकर देश को बर्बाद करने के लिए ना पाए अच्छा ये आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि अगर औपचारिक तौर पर भी ये आप ये ये आपके साथ गठबंधन का घोषित नहीं किया गया है लेकिन ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जिससे आप अभी भी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं आप बीएसपी के कोटा से आ सकते हैं आप सपा के कोटा से आ सकते हैं सिंबल हमारा कैंडिडेट उनका हमने ला करके और जिता करके रख दिया समझे सिंबल संजय सपा का और संजय निषाद को ला करके हम तो करके दिखा चुके हैं अगर अभी भी गलत है हम तो खाली इसलिए उस दिन जयंत चौधरी जी हम जाकर के सब लोग अखिलेश जी के साथ मिलकर आए थे डॉट वरी वी आर वन 
हम सब एक हैं आज मायावती जी नहीं थे आज उन्होंने खुले मंच पर आकर के सबको नहार के कह दिया एक साथ है जो समझे उसमें सीटों का इसलिए नहीं क्लियर किया कि फिर बाकी क्या रह जाती हमारी गोपनीयता अच्छा तो ये गोपनीय तौर पे इट्स इट्स बेसिकली आप कह रहे हैं इट्स हैपनिंग एट अ सीक्रेटिव लेवल यू डोंट वांट टू रिवील टू द टू द बीजेपी योर स्ट्रेटजी लेकिन आप आप नहीं नहीं एक चीज बताइए मिनिमम लेकिन कितनी सीटें आप उम्मीद करके चल रहे हैं इसलिए नहीं बता सकते आपको मजबूरी क्योंकि हमारे यहाँ फार्मूला तय है अंदर से कि हम बैठेंगे जब तब तय करेंगे किस सीट से कौन जीत सकता है और उस एरिया में किस सिंबल को पब्लिक चाह रही है मेरा हम लोगों का फार्मूला ये है अच्छा तो आप फार्मूला ये है कि अगर सपा के सिंबल पर आरएलडी का कैंडिडेट जीत सकता उस एरिया में तो लड़ेगा अगर आरएलडी के सिंबल को वहां की जनता चाह रही है जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सपा या बसपा का कैंडिडेट लड़ाया जा सकता है अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आप आप एक सेकंड बने रही है ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग आप हालत में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग करना है आप आप लाइन पे रहिए बिकॉज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही नलनी सिंह आरती जेलेट आई वॉन्ट बोथ टू जब वेरी इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली अखिलेश यादव रिवील दिस ये ही सेड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम बीजेपी that bjp has actually taken the votes uh, taken the support of regional parties wherever they were strong they've taken them and it looks to me as if akhilesh has gone to the micro level and he's actually district by district or constituency by constituency they seem to be doing this at least for these partners and i would not be surprised if nishad party comes along peace party comes along rld comes along this kind of formula do you think or, or is, no, is the rld being a bit uh, i mean are they trying to put a positive spin on essentially being shafted No, you know what he says makes uh, a lot of sense, actually political sense. And if you look, if you just uh, read between the lines of the press conference, firstly, Mayawati said that when we met on the fourth of January, uh, Akhilesh and I, we more or less decided which seats who would fight. Right. Okay. But she said that we will announce the actual distribution of seats only later. So obviously there is still some discussion some going on. Some back and forth back going on, which as he's saying, on, seems which to be. Which could uh, have to do with how to accommodate the RLD. There, there also I think you know the Rajbhar party is having a lot of problems with the BJP. It's actually in alliance with the BJP, right. but every third day you know the he issues a statement uh, criticizing the BJP. Right. So I think they're waiting to see which how way that goes. How all of this goes. will play out. Yeah. Okay. We and are very. And Apna Dal also. हमारा टू इश्यू है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये तो साथ में है लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ब्रज प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का जो ब्रज क्षेत्र है यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव एक मेरेकल साबित होंगे शिवपाल सिंह यादव हमारे हमारे लिए नहीं इन्हीं के लिए ज्यादा आत्मघाती साबित होंगे क्योंकि जो यादव वोट है वो किसी हालत में बीएसपी की तरफ है. उसकी उंगली नहीं जाएगी हाथी की तरफ ओके. और जो जो माइग्रेंट जाटव हो चुका है या क्रिश्चियन हो चुका है ओके. उन्हें अगर छोड़ दे जो हिंदू जाटव है वो भाजपा के साथ रहेगा जाट वोट जितना है वेस्टर्न यूपी के अंदर वो भाजपा के साथ आपने बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस उज्ज्वला ठीक है ठीक है ठीक है नेशनल एग्जीक्यूटिव सो कीप वॉचिंग एन डी टीवी